தொல்லியல் என்றாலே அகழ்வாய்வுகளை தவிர்த்து பிற தொன்மையான விடயங்களில் நாம் போதிய கவனம் செலுத்தவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டியுள்ளது புதிர்நிலையும் தொன்மைகளில் ஒன்றுதான் இது போன்ற புதிர்நிலைகள் உலகெங்கும் பரவலாக காண கிடைக்கிறது பல்வேறு கிளை வழிகளுடன் கூடிய மிகவும் சிக்கலான முறையில் சுற்றி சுற்றி செல்கின்ற ஒரு வழியை கொண்ட அமைப்பே புதிர்நிலை எனப்படும் சிக்கலான கண்டமைப்பை கொண்ட ஒரு வியூகத்தின் எளிதாக வெளியே செல்ல முடியாதவாறும் அதே போல் வெளியே இருந்து சுலபமாக உள்ளே வர முடியாதவாறும் அமைக்கப்பட்ட பல்வேறு சுற்றுவட்ட பாதைகளுடன் காணப்படும் அமைப்பை தான் புதிர்நிலை என்கின்றோம் இன்றும் சிறு பிள்ளைகள் மேஸ் கேம் என்ற விளையாட்டினை விளையாடுவதை பார்க்கலாம் நம் வீட்டு பெண்மணிகள் சிக்கு கோலம் என்ற கோலத்தை வாசலில் இடுவதை பார்த்திருப்பீர்கள் இது அன்றைய புதிர்நிலையின் இன்றைய நீட்சி என்று கூட சொல்லலாம் புதிர்நிலைகளை அதன் வடிவத்தை பொறுத்து வட்ட புதிர்நிலைகள் சுழ்வழி புதிர்நிலைகள் சதுர புதிர்நிலைகள் செவ்வக புதிர்நிலைகள் என பல வகைப்படுத்தலாம் ஆங்கிலத்தில் கற்கால புதிர்நிலைகளை லேபரிந்த் என்று அழைப்பார்கள் லேபரிந்த் என்பது கிரேக்க துன்மங்களில் சிக்கல் தன்மை கொண்டதாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை குறிக்கும் கிரீட்டின் அரசரான மினாசு என்பவருக்காக டேட்டலசு என்னும் கைவினைஞரால் நோசாசு என்னும் இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிர்நிலை அரைப்பகுதி மனித வடிவத்தையும் அரைப்பகுதி காலை வடிவமும் கொண்ட தொன்ம பிராணியை எவரும் அணுகா வண்ணம் அடைத்து வைக்க பயன்படுத்தப்பட்டதாம் ஆனாலும் ஏதன்ஸின் வீரனான தேசியசு அந்த அமைப்புக்குள் நுழைந்து அப்பிராணியை கொன்றானாம் இவ் அமைப்பை கட்டி முடித்த பின்னர் இவ் அமைப்பில் இருந்து தான் மட்டும் தப்பி வெளியேறக்கூடிய வகையில் அதை தந்திரமாக அமைத்திருந்தானாம் என்ற கதை கிரேக்கத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவில் புதிர்நிலை பற்றிய முதல் பதிவாக நாம் அறிவது யமனை சந்திக்க நசிகேசன் செல்வதை சொல்லலாம் இதிகாச காலத்தில் மகாபாரதத்தில் சக்ர வியூகம் எனப்படும் யுத்த புதிர் நிலையில் அபிமன்யு சிக்கிக் கொள்கிறான் என்பதிலிருந்து புதிர்நிலைகள் பற்றி அக்காலத்திலேயே இந்தியர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்பதை அறியலாம் வரலாற்று காலத்துக்கு முந்தையதான புதிர்நிலைகள் இந்தியாவில் வெகு அரிதாகவே உள்ளன பெருங்கற்கால வட்ட புதிர்நிலை ஒன்று தெற்கு கோவாவில் செங்கம் வட்டத்தில் ரிவோனா கிராமத்தின் அருகே உள்ள பன்சாய்மோல் என்று அழைக்கப்படும் உஸ்கலிமோல் பகுதியில் உள்ளது ஏழு நிலைப்பாதைகளை கொண்டதாக பாதையில் கீறப்பட்டிருக்கும் இப்புதிர்நிலை பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்ததாகும் இந்திய பெருங்கற்காலம் சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் என ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும் பெருங்கற்காலத்தை அடுத்து கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஆந்திராவில் உள்ள உண்டவல்லி குகையில் கிடைத்த வட்ட புதிர்நிலை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஒய்சாலர்கள் காலத்திலும் இவ்வாறான தொடர்பு சிற்பங்களில் இடம்பெற்றிருப்பதை ஹலபேடு ஒய்சாலீஸ்வரர் கோவிலில் இருக்கும் அபிமன்யுவின் சக்கர வியூக வட்ட புதிர்நிலையை காட்டலாம் குருக்ஷேத்திரத்தில் உள்ள காளி கோவிலில் வரையப்பட்டிருக்கும் சதுர புதிர்நிலையானது மகாபாரத கதையொன்றை தொடர்புடையது யுத்தத்திற்கு முன் இது போன்ற புதிர்நிலைகளை பாண்டவர்கள் அறிந்து கொண்டனர் எனவும் அபிமன்யு இவற்றை அறியாததாலே துரோணரின் சக்கர வியூகத்தில் சிக்கிக் கொண்டதாக இத்தொன்மங்கள் காட்டுகின்றன கிரீத்தீவில் கிடைத்த ஃபைலோஸ் எனும் பெயர் சூட்டப்பட்ட களிமன் தாயத்து கிமு ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகள் பழமையானதாகும் சார்னியா தீவு பிரதேசத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லுசானா என்ற புதிர்நிலை கிமு இருநூறு ஆண்டு சேர்ந்தது சிரியாவில் புதிர்நிலைகள் வரையப்பட்ட பானை சீடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அவை கிமு ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானவையாகும் முக்கியமான வரலாற்று காலத்திற்கு முந்தைய புதிர்நிலைகள் கிரேக்க மற்றும் ரோமானியர்கள் காலத்தை சேர்ந்தவை என்று ஆய்வாளர்களால் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது உலகெங்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதிர்நிலைகள் அதிகமாக ஸ்காண்டினேவிய நாடுகளில் காணப்படுகின்றன அவை சுமார் கிமு முன்னூறு கிமு அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானவையாக கருதப்படுகிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தர்மபுரி கம்பை நல்லூரி பெருங்கற்கால புதிர்நிலையை கிருஷ்ணகிரி தொல்லியல் ஆய்வாளர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கம்பை நல்லூரில் உள்ள புதிர்நிலை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது பெரும் பரப்பில் இருந்த வட்ட புதை குழிகளுக்கிடையே நடுவாந்திரமாக இக்கம்பை நல்லூர் புதிர்நிலை அமைந்திருப்பது வியப்பானது கிரேக்கத்தில் ஃபைலோஸ் என்னும் இடத்தில் கிடைத்த சுடுமன் தாயத்து ஒன்றில் வரையப்பட்டுள்ள சதுர புதிர்நிலையின் அச்சு ஆசலாக கம்பை நல்லூரில் சதுர புதிர்நிலை இருக்கிறது ஃபைலோஸ் புதிர்நிலை கிமு ஆயிரத்தி இருநூறு என சொல்லப்படுகிறது உலகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிர்நிலைகளேயே இது பெரியதாகும் ஏறத்தால எண்பதுக்கு எண்பது அடி பரப்பில் காணப்படுகிறது இன்றும் வழிபாட்டில் காணப்படும் இது ஒரு காலத்தில் அரசனின் தண்டனைக்கு உட்பட்டு சிறைப்படுத்தப்பட்ட கணவனை உயிருடன் மீட்ட மனைவியின் கதையினை செவி வழி செய்தியாக அறிகிறோம் தொடர்ந்து வழிபாட்டில் இருப்பதால் உலகின் தொன்மையான வழிபாட்டு தலங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும் அடுத்ததாக சேலம் வேம்படிதாலம் கிராமத்தில் காணப்படும் வட்ட புதிர்நிலை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது பதினைந்து மீட்டர் வட்டம் நூற்றி நாற்பது மீட்டர் சுற்றளவு என்ற அளவில் எழுநூறு சதுர அடி பரப்பில் காணப்படுகிறது பொதுவாக வட்ட புதிர் வழிகள் ஏறத்தால ஐயாயிரம் வருடங்கள் பழமையானதாக கருதப்படுகிறது 
கம்பைநல்லூரில் புதிர்நிலையினை விட அறுபத்தி நான்கு சதுர மீட்டர் இது பெரியதாகும் இன்றும் அம்மாவாசை பௌர்ணமி நாட்களில் மக்கள் வந்து வழிபாடு செய்து செல்கின்றனர் இதே கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி வட்டத்தில் உள்ள பண்டைய வணிக பெருவழியான வீரநாராயண பெருவழியில் அமைந்துள்ள கிடிமேடு என்ற இடத்தில் காணப்படும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான புதிர்நிலை தொல்லியல் ஆய்வாளர்களால் கண்டறியப்பட்டது இது ஐம்பத்தாறுக்கு ஐம்பத்தாறு அடி பரப்பில் காணப்படுகிறது பொதுவாக புதிர்நிலைகள் பெருங்கற்கால கல்பதிக்கைகள் அருகினில் தான் காணப்படுகிறது புதிய கற்காலத்தில் இருந்தே புதிர்நிலைகள் உலகெங்கும் காணப்படுகின்றன இது ஆதி காலம் முதற்கொண்டே வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு இடமாக மக்கள் வணங்கி வருகின்றனர் உலகெங்கும் இதே கருத்தியலோடு தான் இருந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிள்ளை பேரு எண்ணியவை நிறைவேற கால்நடை நோய்கள் தீர என வேண்டுதல்கள் பலவாயினும் நம்பிக்கை ஒன்றாகவே உள்ளது உண்மையில் இது வளமை சடங்கின் நீட்சி என்றே ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் பெருங்கற்கால புதிர்நிலைகள் சில பாறைகளில் கீறப்படும் பாறை ஓவியங்களாகவும் காண கிடைக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக தெற்கு கோவா உஸ்கலிமோல் பகுதியில் உள்ள பாறை ஓவிய புதிர்நிலையை கூறலாம் நீலகிரி மலைகளிலும் இவ்வகை பாறை ஓவிய புதிர்நிலை காணப்படுகிறது உலகெங்கும் காணப்படும் புதிர்நிலைகள் சில பாறை ஓவியங்களாகவும் தேவாலயங்களின் தரை மற்றும் தூண்களில் வரையப்பட்டும் நாணயங்களில் பொறிக்கப்பட்டும் காணப்படுகிறது சில இடங்களில் கற்களுக்கு பதில் பொருட்களை பயன்படுத்தியும் புதிர்நிலைகளை அமைத்துள்ளதையும் காண முடிகிறது நீங்கள் செல்லும் வழியில் காணும் தொன்மங்களை தவறவிடாதீர்கள் ஏனெனில் தொன்மைகளின் அறிவை நாம் அறிந்தால்தான் நமது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அவற்றை எடுத்து செல்ல இயலும் நன்றி